ഈ പകൽക്കാലത്ത് നായ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഓഷയാവ് ആറിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഓഷയ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കും അവൻ നമ്മെ ജീവിപ്പിക്കും മൂന്നാം ദിവസം മൂന്നാം ദിവസം അവൻ നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും അവൻ നമ്മെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവാഡ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ദൈവം ചിലരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ കൊല്ലം അതെ സ്വത്രം പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ നടക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പലതും അതെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറയും അതെ സ്തോത്രം ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതെ സ്തോത്രം ദൈവം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഇന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആത്മതലം തുറക്കപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഹലലൂയ സ്തോത്രം ആതിരുകൾ വിസ്താരമാകുവാൻ പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എഗ്രിമെന്റ് സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയാണ് Yes, hallelujah. അതെ സ്തോത്രം ഹലലൂയ വിശ്വസിച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുവാനായിട്ട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ടയർ പോലും മാറാനുള്ള കാശില്ല നീ ആണോ ഊറോപ്പി പോകുന്നത് താൻ ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ എന്ത് ചെയ്തു ചവിട്ടി ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു അത്ഭുത വാതിലിന്റെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കുടുംബമായി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് യു കെയുടെ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം പകുതി കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ദൈവം അല്ല എന്റെ മോളെ പ്രൈസലോൺ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ദൂതറിയിച്ച് അത് കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ദൈവത്തെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എത്തിക്കുവാൻ പോകുന്നതിന് ബാക്കി സകല കാര്യങ്ങളും അവൻ ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് പറയുകയാ ആ മേൻ പ്രൈസലോഡ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്നവൻ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറയുക എന്നെ ദൈവം ഇവിടെ അയക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് സ്വത്രം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ എസ്എക്കിൽ പറയുക ഞാൻ പ്രവചിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്തു ഒരു മുഴക്കം കേൾക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലി സഭയോട് പറയട്ടെ മുഴക്കത്തിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുക ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു മുഴക്കം കേൾക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആ മുഴക്കം വെറും ഒരു സാധാരണ മുഴക്കമല്ല അത് യഹോവിയായ ദൈവത്തിന്റെ ചലനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ മുഴക്കമാണ് യഹോവിയായ ദൈവം ഒരു സൈന്യത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുഴക്കമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് ആ വാക്ക് എന്നോട് ദൈവത്തിന് ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുക ഉടനെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ഉടനെ എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് മുഴക്കം കേട്ടു എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് ഉടനെയാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് ഇരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ചേരല് ചുമ്മാ നിരുന്ന് വെറുതെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വായ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്തൊന്ന് പ്രവചിച്ച് പ്രവചിക്ക സംസാരിച്ചു തുടങ്ങ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങ നിങ്ങളുടെ വീടുന്ന നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന പകക്കാലം സംസാരിച്ചാട്ട ഇന്ന പകക്കാലം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ട കർത്താവ് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ പോവുക കർത്താവ് ചിലത് തുടങ്ങിയിരിക്കുക പ്രവചിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഴക്കം കേൾക്കുവാൻ പോവുകയാണ് അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു വന്നു ചേർന്നു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി അവയുടെ മേൽ ഞാരമ്പും അവയുടെ മേൽ ഞാരമ്പും മാംസം വന്നതും മാംസം വന്നതും അവയുടെ മേൽ തൊക്കു പൊതിഞ്ഞതും കണ്ടു എന്നാൽ ശ്വാസം അവയിൽ ഇല്ലാതെ ഇരുന്നു ശരീരം പക്ഷെ അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ശ്വാസമില്ല പിന്നെ എന്തോ ചെയ്തത് പിന്നെ എന്തോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് അപ്പം അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്ക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വലിയ പ്രവാചന ജോലി എന്തോ ടെൻഷൻ അടിച്ചോ സ്ട്രെസ് അടിച്ചോ ഞാൻ തൂങ്ങി ചാവാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞോ ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ ഇതിനാണോ എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചോ ഒരു പരാതിയില്ല താൻ ചെയ്ത ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അവൻ കൽപ്പിച്ചത് മുഴുവനും അതുപോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ മറിയ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അത് സ്വത്രം എൻ്റെ മ
പ്രൈസ് ലോൺ പ്രൈസ് ലോൺ എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രം അമ്മയും മോനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെക്കാട്ട് ഉപരിയായി ഇന്ന് നമ്മിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തു അത്ര ജീവിക്കുന്നെന്ന് പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വാക്കുകളല്ല അവന്റെ വാക്കുകളായിട്ടൊന്ന് മാറുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാനൊന്ന് പകൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് നീ പ്രവചിച്ച് കാറ്റിനോട് പറയേണ്ടത് കാറ്റിനോട് പറയേണ്ടത് യഹോവയായ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം അരുൾ ചെയ്യുന്നു എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കാറ്റിനെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രവചിക്കാൻ അപ്പം ചിന്തിക്കണമേ ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ വാക്കിന്മേൽ കാറ്റ് വരെ അനുസരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിശയമാണോ ഓച്ചറ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു എത്ര പേർ പറഞ്ഞു ഓച്ചറയിൽ ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നു സുനാമി അടിച്ചപ്പോൾ ഓച്ചറയിൽ ഒരു മഡ്രാസിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന വെള്ളം കുറച്ച് ഓച്ചറയിലും കയറിയായിരുന്നു ഓച്ചറ സ്ഥലം അറിയാമോ കരുനാപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഓച്ചറ ഞാൻ കേട്ട ഒരു ദേവദാസൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കേട്ടോ എൻ്റെ കോട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഒരു ചെറിയ കുടിലിനകത്ത് വെളുപ്പിനെ അമ്മച്ചിയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറയുക മോളെ നീ ഈ കുടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ അമ്മച്ചി വിശ്വാസത്താൽ ഇറങ്ങി എന്തു പറഞ്ഞാൽ ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ കൂടുതൽ തൂത്തോണ്ട് പോയി പറഞ്ഞ സാക്ഷിമാ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും നിൻ്റെ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിന് മാനിക്കുവാൻ കഴിയും ചെറുതും വലപ്പവും ഒന്നുമല്ല നിൻ്റെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആ നടുവിൽ ദൈവത്തിന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ കാറ്റിനെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ പറയുക എന്തോ പ്രവചിക്കേണ്ടത് ആ ശ്വാസമേ നീ നാല് കാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ നിഹതന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മേൽ ഊതുക അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇതെല്ലാം ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് താൻ കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ പ്രാവശ്യവും താൻ പറയുമ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലത്തിന്റെ സമയം ആയിരിക്കുകയാ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണുവാൻ പോവുകയാണ് എത്ര ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നടക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് പകൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചില കാറ്റുകൾ ചില ദിക്കിൽ നിന്നും അടിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം ഒരു സൈന്യത്തെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന പകൽക്കാലമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുകയാണ് ദൈവം ഒരു സൈന്യത്തെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ച് ദൈവം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ യു കെ സ്കോട്ട്ലൻഡില് അവിടെ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോൺ നോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവദാസൻ തന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വരി ഇതാണ് ഗിവ് മീ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഓർ ലെറ്റ് മീ ഡൈ എനിക്ക് സ്കോട്ട്ലൻഡ് താ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുക എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഗീ മീ സ്കോട്ട്ലൻഡ് എനിക്ക് സ്കോട്ട്ലൻഡ് തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൊല്ലം എനിക്ക് താ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട കൊല്ലം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദൈവം നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ സംഭവിച്ചു ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കുറച്ച് അഭിഷക്തന്മാർ കേരളത്തിൽ നിന്നും യു കെയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്പിന് വേണ്ടി യു കെക്ക് വേണ്ടി അതിനകത്ത് പാസ്റ്റർ എ ബി എക്സോഡസ് പിന്നെ പാസ്റ്റർ പ്രമോദ് എക്സോഡസ് പാസ്റ്റർ ജോ ബോയ് കൊച്ചിൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ദാസന്മാർ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്നു ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോയി ഈ പറഞ്ഞ ജോൺ നോക്സിൻ്റെ സ്ഥലം കാണാൻ പോയി എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദേവാസം ഞങ്ങളവിടെ നടന്ന് ആ രാജ്യത്തെ ആ സ്ഥലത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അവിടെ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസം ഇന്നേ വരെ അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ആ ജോൺ നോക്സ് മരിച്ചു പോയി അവിടെ വെച്ച് എല്ലാം അടഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ
ചിലരുടെ കാലുകളെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ചിലരുടെ കൈകളെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ചിലരുടെ നാവിനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ചിലരുടെ ശബ്ദത്തെ മാറ്റുവാൻ പോവുകയാണ് പ്രവചന ശബ്ദമായി ചിലരുടെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുക ചൂടാമാന സന്തനാരബൽക്കനാഥന ചിലരുടെ മേൽ ചിലരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആസ്തി ആസ്തികളോട് തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തത് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തത് യാതൊരു കാര്യമില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ അവന്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ ഇടയായി തീരും സിംഗപ്പൂരിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരിവിടെ കൊല്ലത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവശബ്ദം അവർ കേട്ടപ്പോൾ ശബ്ദത്തെ അവരനുസരിച്ചു അനുസരിച്ചെന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ടൊന്നും നിൽക്കത്തില്ല അതിരുകൾ വിസ്താരമായി വലിയൊരു വിശാലതയിലേക്ക് പരിശുദ്ധം നയിക്കുന്നതായിട്ട് ആത്മാവിനെ കാണിക്കുക സംഭവിക്കുക സംഭവിക്കുക ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിച്ചാട്ട് വിശ്വസിച്ചാട്ട് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും ഒരു സൈന്യമായി എഴുന്നേറ്റ ഈ രാജ്യത്തെ പിടിച്ചടക്കത്തക്ക തലത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ആത്മാവിന്റെ ചലനം ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധമാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കണം ധ്യാനിക്കണം ഇതൊരു ആയിരം പ്രാവശ്യത്തിൽ മേളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിക്കും തോറും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കരത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം എത്ര വെല്ലുവനാണെന്നും എത്ര മഹോന്നതനാണെന്നും ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണെന്നും അത് സ്വത്രം അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ ഓർത്തും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക എസ് കെൽ പ്രവാചകൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്കകത്തായിരിക്കുന്ന തൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എത്ര അധികമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലോ എസ് കെൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത്രേ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ സ്വത്രം ഈ നാടുകളിൽ ചില ഭയങ്കര ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ ഈ സഭയ്ക്കകത്തൂടെ ഈ രാജ്യത്ത് യേശുവൻ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടത്തക്ക തന്നെ സ്ഥലമായി അറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലമായി അപ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വണ്ടികൾ വന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നും ഗാന്ധി സ്വത്ത് കർത്താവിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സമയം ഒരു ദിനം യേശുവൻ നാമത്തിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ ഹലോ ലൂയ യു കെയിൽ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം ഒരു പഴയ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ചർച്ച് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആരാധന നടുവിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞു അതെ സ്ത്രോത്രം നിങ്ങൾ അതെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ആലയത്തിന്റെ അതിരിന്റെ വിസ്താരത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതെ സ്വത്ര യു കെയിലെ മിക്കുള്ള ചേർച്ചുകൾ അടഞ്ഞു പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിശുദ്ധത്വം ആലോചന പറയുക അതൊരു വിസ്താരമാകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഏകദേശം പതിനെട്ട് പേര് മാത്രമേ ഇംഗ്ലീഷുകാർ ആ ഹാളിൽ ആരാധിക്കാനുള്ളൂ എണ്ണൂറ് തൊട്ട് തൊള്ളായിരം ആൾക്കാർ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ഇരിക്കാവുന്ന വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് മാസീവ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആരാധിക്കുവാൻ പതിനെട്ട് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അതിൻ്റെ വിസ്താരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പറയട്ടെ സ്വത്രം ആത്മാവ് അതെ നയിച്ചപ്പോൾ ആരാധനയുടെ നവിൽ പരിശുദ്ധത്മ പറഞ്ഞു അതെ സ്വത്രം ഹലലുഹ അതിരു വിസ്താരമാക്കി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചേർച്ചിൽ പറഞ്ഞു ആരാധന നിർത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക കർത്താവ് ഇതിനെ അതിരിനെ വിസ്താരമാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഫ്രൈസലോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ മക്കളെ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ വിശ്വസിച്ച് അങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചു അടുത്ത ആഴ്ച ആ ചേർച്ചിലെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ ഒരു പുതിയൊരു പ്രൊപ്പോസൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ബിൽഡിംഗ് ഞങ്ങൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് പറഞ്ഞ എന്റെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയുമോ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മതി ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇതിനകത്ത് അതെ സ്വത്രം തിങ്ങി തിരിങ്ങി ഇതിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പൈതല
അതെ സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ അതെ യോഹനന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നാട്ട പെട്ടെന്ന് വന്നേ നാലിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ അവൻ ശമരിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകും അവൻ ശമരിയിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു അവ അങ്ങനെ അവൻ ഹേറിസലോ മതി അവൻ ശമരിയെ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിക്കുന്നേ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു അവൻ ശമരിയെ പോകേണ്ടതല്ല പക്ഷേ അവന് പോകേണ്ടി വന്നു എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ ഒരു വ്യക്തിയെ തൊടുവാൻ വേണ്ടി ഒരു ശമരിയക്കാരി തൊടുവാൻ വേണ്ടി ഫ്രൈസലോട്ട് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വെറും ഒരു സാധാരണ ഒരു ശബരിയ സ്ത്രീയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ അവക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവൾ വെറും ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീയാണ് വെള്ളം കോരുവാനായിട്ട് ഉച്ചയായ സമയത്ത് അതെ വെള്ളം വെള്ളം കോരുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന ആ സമയത്താണ് ഈ യേശു അതുവഴി കടന്നു പോകുന്നത് ോത്രം യേശു അവളെ കണ്ടുമുട്ടുവാനായിട്ട് അവളുമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടറിന് വേണ്ടി യേശു അവിടെ കടന്നു ചെല്ലുകയാ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ദൈവ മക്കളെ സ്തോത്രം യേശു പോയപ്പോൾ യേശുവിന് അറിയാമായിരുന്നു ഒരു പട്ടണത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ അത് സ്തോത്രം ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീക്ക് കഴിവെന്ന് അവക്ക് അവന് തിരിച്ചറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അവളുമായിട്ട് ഇടപെടുവാൻ അവളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് അതെ സ്വത്ത കർത്താവ് കടന്നു പോകുവാൻ ഇടയിൽ തീർന്നു ഫ്രൈസലോട്ട് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല അഞ്ച് ഭർത്താക്കന്മാരെ കുറിച്ചും അതിനുള്ള മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചേക്കുന്ന ദൂതിന്റെ ആ ആ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വരികയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ അത് സ്തോത്രം ഒരു ശമരിയ പട്ടണത്തെ വിടുവിക്കുവാൻ യേശു കണ്ടത് ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ ഇന്ന് ഈ പകൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു സാധാരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്കുള്ള ലിമിറ്റേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ കർത്താവ് ഒരു വ്യക്തിയെ തൊട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി അസാധാരണമായ വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ഇന്ന് പകൽ വന്നത് നിങ്ങൾ വന്നത് വെറുതെ അല്ല ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ മേൽ ചിലത് കൈമാറുവാനുണ്ട് ഒരു കൈമാറ്റത്തിന്റെ പകൽക്കാലമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനെ മാറ്റുകയാ ഇതുവരെ കുടിച്ച വെള്ളം പോലെയല്ല നീ കുടിക്കാൻ പോകുന്നത് നിന്റെ നിന്നിൽ നിന്നും അത് സ്തോത്രം ഇനിയും ഒഴിവാൻ പോകുന്നത് ജീവജലത്തിന് നദികളായി നിന്നിൽ നിന്ന് ഒഴിവാൻ പോവുകയാണ് അത് മറ്റുള്ളവർ കാണുവാൻ പോവുകയാണ് മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്തോത്രം ഈ ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കടന്നു വരുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഭവനത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇറങ്ങുവാൻ ഇടയായിത്തീരും അത് മറ്റൊന്നും കണ്ടല്ല നിങ്ങളുടെ അകത്ത് പകർന്നിരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ാണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അവക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവൾ അറിഞ്ഞ സത്യം അവൾ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ അവളുടെ പട്ടണത്തിൽ ചെന്ന് അവളുടെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് വരെ ഞാൻ കണ്ടതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ കണ്ടത് അതെ സ്തോത്രം അവന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവനൊരു പ്രവാചകനാണെന്ന് വിളിച്ചു പറയാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും ഇവിടെ കേട്ട സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഒന്നിന് ഇടവിട്ട് ഒന്നിന് ഇടവിട്ട് ലോകം കൈവിട്ട കേസുകളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ട് അതെ സ്തോത്രം ഹലുറിയ വിടുതലും അതെ സ്തോത്രം അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ ഇടയായി തീർന്നില്ലേ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചതറിയാമോ അതെ സ്തോത്രം ഹലുറിയ ഒരുവന്റെ മേൽ കർത്താവിന്റെ അഭിഷേകം പകർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ കുടുംബമായി ദൈവമെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്റെ മേലുണ്ട് ദൈവത്തിന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പറ്റും ഹലോയ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണമേ ദൈവം മക്കളെ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ഈ വന്ന ഇത് കൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കർത്താവിന്റെ ആലയത്തിന് കർത്താവിന്റെ സഭയ്ക്ക് ഭയങ്കര സ്ഥാനമുണ്ട് ഹലലൂയ സ്തോത്രം സഭ ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ സഭ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വെളിപ്പെടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ സ്തോത്രം അതെ എഫീഷ്യൻസ് ഒന്നിന്റെ എഫീസർ ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന സഭ അതെ സ്തോത്രം നമ്മെ ക
ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാത്തൊരു ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടാൻ തുടങ്ങും എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാമോ അതേ സ്വത്രം ഈ ആരാധനയുടെ ഫ്രാഗ്രൻസ് ഈ ആരാധനയുടെ അതേ സ്വത്രം അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ഈ കൊല്ലം പ്രദേശത്ത് പിടിച്ചടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയെത്തിയിരും അതേ സ്ത്രോത്രം അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അതേ സ്വത്രം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഈ സഭയ്ക്കകത്തൂടെ അത് വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കാൻ ഇടയെത്തിയിരും ചില ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പേ അതേ സ്ത്രോത്ര ഭലലുയ്യ ഞാൻ ബെഹറിനിലായിരുന്നു ബെഹറിൽ കടന്നുപോയ സമയത്ത് അവിടെ നടന്നൊരു വലിയൊരു അത്ഭുതത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാൻ ഞാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അതേ സ്ത്രോത്രം അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കൂട്ടത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരം ആ കൂട്ടായ്മയ്ക്കകത്ത് ഇറങ്ങുവാൻ ഇടയെത്തിയിരുന്നു നാളുകളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് നാളുകളായിട്ട് വിടുതലില്ലാതിരുന്ന വിഷയത്തിനകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സ്ത്രോത്രം സഭത്രു വിളിച്ചു പറയാൻ പറഞ്ഞു സഭയിലിരുന്ന് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കർത്താവ് ദാസന്മാർ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പല വിഷയങ്ങളെ നടുവിലും കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ ഇടിയായിത്തീർന്നു അത് മറ്റൊന്നും കണ്ടല്ല സഭയുടെ ശക്തി അത്രമാത്രമാണ് സ്ത്രോത്രം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം ഹലോയ സ്ത്രോത്രം നിങ്ങളെ ഇതിനകത്ത് കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനകത്ത് ദൈവത്തിനൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആക്സിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഒറ്റ വ്യക്തികൾ പോലും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് ഈ പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പദ്ധതി ആയതുകൊണ്ട് ദൈവം നിങ്ങളെ അയച്ചതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കരവി ദിവസങ്ങൾ ചലിച്ചു പോകണം അത് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹലോ ഞാൻ സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രൈസ് കോഡ് പ്രൈസ് കോഡ് എനിക്കറിയത്തില്ല മോൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല സ്ത്രോത്രം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് മോനെ കാണുന്നത് അതേ സ്വത്രം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്നോട് ഇടപെടുക അതേ സ്ത്രോത്രം നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന് വലിയ പ്ലാൻ ആണ് നിന്നെ ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു നിന്നെ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് എത്രമാത്രം ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാകുന്നു എനിക്കത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പക്ഷെ നിന്നോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ എന്നോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വളരെ ശക്തമായിട്ട് എന്നോട് ഇടപെടുകയാണ് അതേ സ്വത്രം മോനോട് പറയുവാനായിട്ട് അതേ സ്വത്രം നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻ പദ്ധതികൾ എന്താണെന്ന് ഈ വരുന്ന നാളുകളിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കാണുവാൻ ഇടയെത്തിയിരും ആരും ില്ലെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ മേൽ ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ മേൽ പദ്ധതി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ആരെല്ലാം തടഞ്ഞാലും ദൈവം നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ട് ഇടയെത്തിരും കാരണം അവന്റെ സ്നേഹം നിന്നെ പിടിച്ചിരിക്കും ഈ ദിവസങ്ങൾ നീ അത്ഭുതം കാണുവാൻ പോവുകയാണ് ആത്മാവിനോട് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് അത് സ്വന്തം ദൈവം എന്തൊക്കെയോ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുമെന്ന് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ചൂടാമ ഹസ്ബൽ ഖനാദന ശാന്തൽ ഖനാദിയ സ്യാൽമന അത് സ്വന്തം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ഈ നാളിൽ കർത്താവ് പൂതിയത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും പലയിടങ്ങളിലും പല ും കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഈ നാളുകളിൽ നമ്മൾ കാണുവാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവ് ദാസനെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച പാർട്ടിസ്റ്റർ എം എ വർഗീസ് അത് യു കെയിൽ ഒരു മാസം മുമ്പേ താൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മിനിസ്ട്രി ആയിരുന്നു അതേ സ്ഥലത്ത് താൻ പറഞ്ഞു ഇനി യു കെയിലേക്ക് കടന്നു വരത്തില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവം മക്കളെ വളരെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രായമുള്ളവരിൽ ഏറ്റവും അധികമായി ശക്തമായി രാജ്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർത്താവ് ദാസനാണ് കർത്താവ് ദാസൻ പാസ്റ്റർ എം എ വർഗീസ് അത് ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കകത്ത് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും അത് പാഴായി പോകത്തില്ല കാരണം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത് സ്വതന്ത്രം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഹലോ യശ്വത്രം താൻ കരഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര അത്ഭുതമായിട്ട് തോന്നുകയാണ് സാധാരണ വളരെ റേർ ആണ് കർത്താവ് ദാസൻ അങ്ങനെ കരയുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ സ്ത്രോത്രം ഹലോ എന്തൊക്കെയോ 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 അതെ സ്ത്രോത്രം ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാനുണ്ട് അതിന്റെ ആരംഭമാണ് അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വെറുതെ അല്ല ദൈവത്തിന് ചിലത് ചെയ്തു തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ശത്രു എത്ര വെല്ലുവിളിച്ചാലും അത് നടക്കുകയില്ല ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ കഴിയും മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അതേ സ്ത്രോത്ര ഫലവിയ ദൈവം ചിലരെ തൊടുവാൻ പോവുകയാണ് ചിലരെ കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ശമരിയപ്പെട്ടത്തെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയത് പോലെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ശമരിയക്കാരി പ്രാപിച്ചതുപോലെ ഒരു പുതിയ അഭിഷേകത്താൽ
അപ്പോൾ ലീഡ് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഞാൻ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ ചേർച്ചിൻ്റെ അതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്തു പോവുകയായിരുന്നു അതെ സ്വത്ര എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ആരോ പിടിച്ച് എന്നെ അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഫ്രീസിലോ അത് കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ചോദിക്കട്ടെ സ്വത്ത് പറയട്ടെ നീ മക്കളെ അത് കഴിഞ്ഞ് അവരോട് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ ഹോളിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ചവിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ന് അവർ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരു സമാധാനം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഫ്രൈസലോ അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്തോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പലയിടങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു സമാധാനം വേറെ എങ്ങും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് വന്നു കയറിയപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചു ഫ്രൈസലോ ഹലോയ ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവ മക്കളെ ദൈവത്തിന്റെ സമാധാനം വേറെ എങ്ങും ലഭിക്കുകയില്ല ദൈവിക സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വത്രം ഹലോ അത് തന്റെ ആലയത്തിനകത്തൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നത് മറ്റ് അനേകരൊക്കെ പകരത്തക്ക തലത്തിൽ ഒരു വ്യക്തികളെ പോലും വിളിക്കാൻ തന്നെ ദൈവം ചിലത് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ആ വ്യക്തി വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അതി സ്വത്രം ഞാൻ ഇന്ന് അവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്തുമായ ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാൻ ഇടിയായിത്തീർന്നു റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോയപ്പോൾ എന്നെ ആരോ പിടിച്ചകത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ഇന്ന് അവർ അനുഭവിക്കാത്തൊരു സമാധാനം ഞാൻ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ പേരെന്തോ അറിയാമോ അതി സ്വത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരെല്ലാം ആകെ ഞെട്ടിപ്പോയി എന്നാൽ പറയട്ടെ ചില നാളുകൾക്ക് ശേഷം കുടുംബമായി അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ തുടങ്ങുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു ഇതിന്റെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ ശക്തിയെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല ഇന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടുന്ന് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പട്ടണത്തെ മാറ്റുവാൻ ഒരു വ്യക്തിയെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കുന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി രാജ്യങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ വ്യക്തികളെ വിടുവിക്കാനിടയെ തീരും ഒരു വ്യക്തി വേണ്ടി നിന്നപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നപ്പോൾ ദൈവം ആ വ്യക്തിയെ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രീസ് കോഡ് അതേ സ്വത്രം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു മോവാബി സ്ത്രീ ആയിരുന്ന ഒരു യൂത്തിനെ ദൈവം കണ്ടു ഹലലുയ സ്തോത്രം ഒരു യൂത്തിനെ കണ്ടു ഹലലുയ ആ യൂത്തിനെ കൊണ്ട് അതേ സ്തോത്രം ലോക ചരിത്രത്തെ മാറ്റുവാൻ ആ ആ യൂത്തിനിൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പറ്റി അതേ സ്വത്രം മോവാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളപ്പെട്ടവരാണ് ആരാലും അതേ സ്വത്രം അടുത്തു പോകാത്ത വ്യക്തികളാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരാണ് അവർക്ക് വരുവാൻ യാതൊരു അവകാശവുമില്ല പക്ഷെ പറയട്ടെ ദൈവം ഒരുവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ആ കുടുംബം മാത്രമല്ല ആ ആ വ്യക്തി അതേ സ്വത്ര ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധിയായിട്ട് മാറുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു കർത്താവിന്റെ വെല്ലുമിച്ചായിട്ട് മാറുവാൻ ഇടയായിത്തീർന്നു അതിന്റെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാമോ വിശ്വസ്തമായിട്ട് വിശ്വസ്തമായിട്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്നത് കൊണ്ടാ ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും കർത്താവെ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ പാതപടത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽ കാലം അതിസ്വത്രം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നീ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പകൽ കാലമാണ് നീ എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുകയാണ് നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാളുകളായിട്ട് എന്നോട് എനിക്ക് ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്ത വിഷയത്തിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ പറ്റുമെന്നും ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു വാക്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്തുവാണ് ഒരു വാക്കിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് നിങ്ങൾ വന്ന വിഷയം എന്തോന്നോ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് സഭയുടെ വിഷയമാണെങ്കിലും അത് ഹോളിന്റെ വിഷയമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ചൂടാബാരാക ഷൂടാബാരാബാ ഹസ്ബൽ ഖനാദന ഷൂടാബാല ഘടകസ്യ ഏത് വിഷയത്തിനകത്താണെങ്കിലും ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് സ്വത്ര എന്റെ നാമം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി യേശുവിന്റെ നാമം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീരും യേശുവിന്റെ നാമം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ അടയാളങ്ങൾ കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ഇന്ന് പകൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട അതങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ ഹലൂയ്യസക്കിൽ പ്രവാചകനെ യഹോവിയായി ദൈവം വിളിക്കുക എസ്എക്കിൽ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ പുള്ളി ഒരു പ്രവാചകനാകേണ്ട വ്യക്തിയല്ല പുള്ളി
പ്രൈസ് ലോഡ് പഴയ നിയമത്തെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പുരോഹിതന്മാർക്ക് സുഖമാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് ആലയത്തിനകത്ത് നിന്ന് ശുശ്രൂഷിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ പ്രവാചകന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു രീതിയാണ് അത് സ്വത്ര അവരുടെ ലൈഫ് റിസ്കിലാണ് അത് അവർ പബ്ലിക്കിൽ പോയി മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി മറ്റുള്ളവരുടെ ദൂത് പറയണം ദൂത് പറയുമ്പോൾ അത് സ്വത്രം തല പോകുന്ന കേസുകൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പറയട്ടെ ഈ പ്രവാചകനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വിടാൻ പോവുകയാണ് പ്രവചിക്കാനായിട്ട് എവിടെയാണെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ കൊല്ലത്ത് കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളാൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ കർത്താവ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം പറയുക എസക്കിലിനെ പോലെ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമോ മറ്റാരും കാണേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളൊരു പ്രവാചകനായിട്ട് നിങ്ങളൊരു പ്രവാചികയായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കൊല്ലം പട്ടണത്തിൽ ആരും അറിയാതെ നടന്നും ഡ്രൈവ് ചെയ്തും അതിന് സ്വത്രം സൈക്കിളിലും ഒക്കെ കടന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് നടക്കുവാൻ തുടങ്ങും എന്റെ ദൈവദാസ സ്വത്രം ഹലോ ഇവിടെ ചേർച്ചകളൊന്നും ഇല്ലായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഒത്തിരി ചേർച്ചകളുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചതിനകത്ത് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയം കൈമാറുവാനായിട്ട് ഇന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ നിന്നോട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ കേട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് സാക്ഷ്യങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നോട് സാക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് സാക്ഷ്യ ഇവിടെ യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ സാക്ഷി നടക്കുമോ യേശു ഇല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുതം നടക്കത്തില്ല യേശു അത്ഭുതം ചെയ്യുന്നു മൊത്തം അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി എന്ന അവന്റെ പേര് അവന്റെ പേര് തന്നെ വീരനാം ദൈവം വന്ന അവന്റെ പേര് തന്നെ നിത്യ പിതാവെന്ന അപ്പൊ യേശു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തിക്ക് നടക്കത്തില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൊത്തം യേശുവിനെ സൗഖ്യമാക്കി യേശുവിനെ വിടിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഫ്രൈസലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ സഭമേലുണ്ട് അപ്പൊ ചിലർ ചോദിക്കും ചിലർ ചോദിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ പക്ഷേ എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ 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 ഉള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് സെന്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അല്ല ലൂലു മാലെ കൊണ്ടുപോകാം എവിടെ കൊച്ചിയില് ഇവിടെ ലൂലു അല്ലല്ലോ കൊച്ചിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുക നിങ്ങൾ ലൂലുലു കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം എടുക്കാൻ ഞാൻ അപ്പ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഞാൻ ആ പൈസ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് പേന എടുക്കുമോ പെൻസിൽ എടുക്കുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുവായിരിക്കും ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എടുക്കും കാരണം എന്നാ ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീസലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിലവിനെ ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് പകർത്തക്ക തലത്തിലാണ് അത് ചിലർക്കേ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ഫ്രൈസലോ ഫ്രൈസലോ ഹല്ലോ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ആ വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഓജിവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും തോന്നിയിട്ടില്ലാത്ത തലത്തിൽ ദൈവം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടയായി തീരും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് കർത്താവ് ചോദിക്കുക എസ് എക്കിലിനെ പോലെ മുപ്പത്തേഴിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് താഴ്വരയിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ഒന്ന് പ്രവചിക്കുവാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാ സ്വത്രം അത് സഭ എന്ന തലത്തിൽ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഒരു എസക്കിൽ താഴ്വരയുടെ മുമ്പിൽ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ അതെ സ്വത്രം അതെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ദിവസം ദൈവം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുക എസ് എക്കൽ മുപ്പത്തേഴിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ നടന്നുകൊണ്ട് പ്രവചിക്കുവാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാതെ പ്രവചിക്കുവാൻ ചോദിച്ചെയ്യാതെ പ്രവചിക്കുവാൻ തയ്യാറുള്ളവരുണ്ട് താഴ്വരയുടെ നടുവിൽ നിർത്തി അത് അസ്ഥികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു അവൻ എന്നെ അവയുടെ ഇടയിൽ കൂടി ചുറ്റി 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 നടക്കുമാറാക്കി ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്ലാനോ നമ്മുടെ ഈ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയൊന്നും അല്ല ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ പ്ലാൻസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇന്ന് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളോട് കർത്താവ്
വലിയ പ്രവാചകനായ എസക്കിൽ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞു അത് അവനുസരിച്ചു ഐസലോ ദൈവം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കൊക്കെ അപ്പുറമായിട്ടാ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴാ മനസ്സിലാകുന്ന അറിയാമോ ഒരു സൈന്യം എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും വായിച്ചോട്ടെ വായിച്ചോട്ട് നടക്കുമാറാക്കി അവ താഴ്വരയുടെ പരപ്പിൽ എത്രയും അധികമായിരുന്നു അവ ഏറ്റവും ഉണങ്ങിയിരിക്കും ഉണങ്ങിയുമായിരുന്നു അവൻ എന്നോട് മനുഷ്യപുത്ര മനുഷ്യപുത്ര ഈ അസ്ഥികൾ ജീവിക്കുമോ എന്ന് ജീവിക്കുമോ അതിന് ഞാൻ അതിന് ഞാൻ യഹോവയായ കർത്താവെ യഹോവയായ കർത്താവെ നീ അറിയുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അടുത്തത് അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് നീ ഈ അസ്ഥികളെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച് നീ ഈ അസ്ഥികളെ നോക്കി പ്രവചിച്ച് അവയോട് പറയേണ്ടത് അവയോട് ഉണങ്ങി ചത്ത് വരണ്ട് തെറിച്ചു കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളെ നോക്കി എന്തെയാണെന്ന് വായിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ പ്രവചിക്കാൻ എത്ര പേര് തയ്യാറാ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവാചകൻ വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളോട് ഒരു പ്രവചനം പറയാനായിട്ട് പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ഇന്ന് രാവിലെ പറയുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആസ്തിയുടെ നടുവിലാ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ഐ വോണ്ട് യു ടു പ്രൊഫസായി ദൈവം പറയുന്നു നിങ്ങൾ പ്രവചിച്ച് തുടങ്ങണം സ്തോത്രം എത്ര ഉണങ്ങി വരണ്ട ആസ്തിയാണെങ്കിലും പ്രവചിക്കേണ്ടവൻ പ്രവചിച്ചാൽ മാത്രമേ അസ്ഥികൾ ചേരുകയുള്ളൂ എല്ലാരും പ്രവചിച്ചാൽ സമ്മതിക്കാൻ നടക്കത്തില്ല പ്രവചിക്കേണ്ടവൻ പ്രവചിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അസ്ഥികൾ ചേരുവാൻ തുടങ്ങും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ആത്മാവ് ഞാൻ കാണുന്നു അസ്ഥികൾ വന്ന് ചേർന്ന് ഇനി ക്ലിക്ക് ആകുന്നതായിട്ട് ഉണങ്ങിയ അസ്ഥികളെ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പിൻ യഹോവയുടെ വചനം കേൾപ്പിൻ കേൾപ്പിൻ യഹോവയായ കർത്താവ് യഹോവയായ കർത്താവ് ഈ അസ്ഥികളോട് ഇപ്രകാരം അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ശ്വാസം വരുത്തും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ ഞരമ്പ് വെച്ച് മാംസം പിടിപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ തൊക്കുകൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇത് ഏത് അസ്ഥികളെന്ന് അറിയുമോ ചിതറി കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളാ എല്ലോ ചിതറി കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളാ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഫൻഡ് ആകണ്ട എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് അസ്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് കൂടുതൽ രണ്ട് മൂന്ന് പേരും വെച്ചു അവരുടെ അസ്ഥികൾ എല്ലാവരും കൂട്ടിയിട്ടാൽ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ആരാരുടെ അസ്ഥിയാണെന്ന് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അസ്ഥികളെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഏത് ഏതിനെയാണെന്ന് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണത് ഈ മക്കളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം അത് സ്തോത്രം ചലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ചലിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടിതാവൻ അറിയാം ഏത് ഏതിൻ്റെ ആണെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് എക്കലിൻ്റെ ജോലി എന്ത് വരുന്നു എസ് എക്കലിൻ്റെ ജോലി എന്ത് വരുന്നു ധൈര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ചുമ്മാ ഇരുന്ന് അങ്ങ് പ്രവചിച്ചതേ ഉള്ളൂ പുള്ളി അവിടെ പോയി ഈ അസ്ഥികളിലൊക്കെ പുറത്തു പോയി അസ്ഥികളെയൊക്കെ പറക്കിയെടുത്തണോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇത് തോമസിന്റെ ആണോ ഇത് ജോണിന്റെ ആണോ ഇത് സൂസന്റെ ആണോ തപ്പിയൊന്നും സമയം കളഞ്ഞൊന്നുമില്ല പക്ഷെ താൻ ഒരു കാര്യമേ ചെയ്തുള്ളൂ യഹോബിയായ ദൈവം എന്തു പറഞ്ഞോ അത് ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്തു കർത്താവ് എന്ത് കൽപ്പിക്കുന്നുവോ അത് ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യും കർത്താവ് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ഞാൻ അങ്ങ് ചെയ്യും കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾക്ക് മാറ്റം വരികയില്ല എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ സാക്ഷ്യങ്ങളുടെ പുറത്ത് സാക്ഷ്യമായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറയത്തക്ക തലത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം കാണുമാനിടയെത്തിയിരും ആ വായിച്ചോ വായിച്ചോ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമോ ഞാൻ യഹോവ എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയും ഞാൻ യഹോവ എന്ന് ആരറിയും നിങ്ങൾ അറിയും ആരെ നിങ്ങൾ അല്ല അസ്ഥികൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് സ്കാറ്റേഡായിട്ട് കിടക്കുന്ന അസ്ഥികൾ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അസ്ഥികൾ തിരിച്ചറിയാൻ പോവാ അസ്ഥികൾ തിരിച്ചറിയുമെങ്കിൽ അസ്ഥി ഉള്ള ജീവനുള്ള നമ്മൾ എത്ര അധികമായിരിക്കും തിരിച്ചറിയുമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ആരോഗ്യത്തിനോട് നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ എത്ര അധികമായിരിക്കുന്ന പകൽക്കാലം അറിയാൻ പോകുന്നത് എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പ്രവചിച്ചു പ്രവചിച്ചു ആ ഞാൻ പ്രവചിച്ചു
ഈ പ്രവചിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ചേർച്ചിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക കർത്താനാഥാസൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവ് സൈൻ ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു പക്ഷെ നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണമേ നിങ്ങൾ ആക്ട് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം എന്തോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തോ നിങ്ങൾ ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പറയണം ഓ കർത്താവേ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന വലിയ ചേർച്ച് സ്ഥലത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എത്ര മനോഹരമായ ബിൽഡിങ് ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ വിശ്വാസം എന്നതും ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയായി മാത്രമേ ഏമേ ചാത്തനൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്രദറിൻ്റെ ടെസ്റ്റ്മണി നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇന്ന് താൻ യു കെയിലുണ്ട് പ്ലീസ് ഗോഡ് താൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് അറിയുമോ ഈ ടെറസിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് പോയി വേൾഡ് മാപ്പ് മേടിച്ചോണം വേൾഡിൻ്റെ മാപ്പ് മേടിച്ചു വന്നിട്ട് താൻ യൂറോപ്പിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ ചവിട്ടി താൻ നടന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവിനെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ അയക്കാൻ പോവുകയാണ് അന്ന് സൈറ്റ് നാട് ചവിട്ടി കൊണ്ടുക്കാം സൈക്കിൾ ചവിട്ടി കൊണ്ടാക്കാം പുള്ളി പുള്ളി എന്നാ ചെയ്തത് യൂറോപ്പിന്റെ ചവിട്ടി പറയാം എന്നിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ സഹോദരന്മാരും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം നോക്കി കളിയാക്കിട്ട് പറഞ്ഞു എടാ നിനക്ക് എടാ ചൊവ്വ നേരം സൈക്കിൾ പോലും ഇല്ല ടയർ പോലും മാറാനുള്ള കാശില്ല നീയാണോ യൂറോപ്പിൽ പോകാൻ പോകുന്നത് ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് ഒരു അത്ഭുത വാതിലിനെ ദൈവം തോന്നും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ കുടുംബമായി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് യു കെയുടെ പ്രദേശത്ത് കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം പകുതി കൊണ്ട് നിർത്തുന്ന ദൈവം അല്ല എൻ്റെ മോളെ പ്രൈസലോൺ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടെ ദൂതറിയിച്ച് അത് കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രദേശത്ത് ദൈവം എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എത്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന ബാക്കി സകല കാര്യങ്ങളും അവന് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദൈവത്തിനാത്മാവ് പറയുക ആ മേൻ പ്രൈസലോൺ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നടന്നവൻ വിശ്വസിച്ചിട്ട് പറയുക എന്നെ ദൈവം ഇവിടെ അയക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് സ്വത്രം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ യസക്കിൽ പറയുക ഞാൻ പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് എന്തോ ചെയ്തു ഒരു മുഴക്കം കേൾക്കുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ സഭയോട് പറയട്ടെ മുഴക്കത്തിന്റെ സമയം അടുത്തിരിക്കുക ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ഒരു മുഴക്കം കേൾക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആ മുഴക്കം വെറും ഒരു സാധാരണ മുഴക്കമല്ല അത് യഹോവിയായ ദൈവത്തിന്റെ ചലനം ആരംഭിച്ചതിന്റെ മുഴക്കമാണ് യഹോവിയായ ദൈവം ഒരു സൈന്യത്തെ എഴുതിയേൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ മുഴക്കമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് ആ വാക്ക് എന്നോട് ദൈവത്തിനാത്മാ പറയുകയാണ് ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുക ഉടനെ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി ഉടനെ എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് മുഴക്കം കേട്ടു എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് ഉടനെയാന്ന് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഈ ചേരല് ചുമ്മാ തരുന്ന വെറുതെ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഒന്ന് പ്രവചിച്ച് പ്രവചിക്കുക സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുക നിങ്ങളുടെ വീട് നിങ്ങളുടെ കരങ്ങളായിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽക്കാലം സംസാരിച്ചാട്ട ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ട കർത്താവ് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ പോവുക കർത്താവ് ചിലത് തുടങ്ങിയിരിക്കുക പ്രവചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു മുഴക്കം കേൾക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ആ പെട്ടെന്ന് അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു അസ്ഥി അസ്ഥിയോട് വന്നു ചേർന്നു വന്നു ചേർന്നു പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി പിന്നെ ഞാൻ നോക്കി അവയുടെ മേൽ ഞാരമ്പും അവയുടെ മേൽ ഞാരമ്പും മാംസം വന്നതും മാംസം വന്നതും അവയുടെ മേൽ തൊക്കു പൊതിഞ്ഞതും കണ്ടു എന്നാൽ ശ്വാസം അവയിൽ ഇല്ലാതെയിരുന്നു ശരീരമായി പക്ഷെ അതിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇല്ലായിരുന്നു ശ്വാസമില്ല പിന്നെന്ത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് അപ്പം അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്ക കാറ്റിനോട് പ്രവചിക്ക ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ വലിയ പ്രവാചന ജോലി എന്തോ ടെൻഷൻ അടിച്ചോ സ്ട്രെസ് അടിച്ചോ ഞാൻ തൂങ്ങി ചാവാൻ പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനാണോ എന്നെ വിളിച്ചെന്ന് പോയിച്ചോ ഒരു പരാതിയില്ല താൻ ചെയ്ത ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അവൻ കൽപ്പിച്ചത് മുഴുവനും അതുപോലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ പറയട്ടെ ആ കാനാവിലെ കല്യാണത്തിൽ മറിയ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അത് സ്വത്രം എൻ്റെ മോൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു
അമ്മയും മോനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനെക്കാട്ടും ഉപരിയായി ഇന്ന് നമ്മിൽ ക്രിസ്തു ജീവിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാനല്ല എന്നിൽ ക്രിസ്തു അത്ര ജീവിക്കുന്നതെന്ന് പൗലൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ വാക്കുകളല്ല അവന്റെ വാക്കുകളായിട്ട് മാറുവാൻ പോകുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ അതിശയമാണോ ഓച്ചറ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന എത്ര പറഞ്ഞു ഓച്ചറയിൽ ഇത് വന്ന സുനാമി അടിച്ചപ്പോ ഓച്ചറയിൽ ഒരു മദ്രാസിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന വെള്ളം കുറച്ച് ഓച്ചറയിൽ കയറിയായിരുന്നു ഓച്ചറ സ്ഥലം അറിയാമോ കരുനാപ്പള്ളി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഓച്ചറ ഞാൻ കേട്ട് ഒരു ദേവദാസൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ കേട്ട എൻ്റെ കോട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്മച്ചി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഒരു ചെറിയ കുടിലിനകത്ത് വെളുപ്പിനെ അമ്മച്ചോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാ പറയുക മോളെ നീ ഈ കുടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നടക്കാൻ അമ്മച്ചി വിശ്വാസത്താൽ ഇറങ്ങി എന്ത് പറഞ്ഞാൽ ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം വന്നിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ കുടിൽ തൂത്തോണ്ട് പോയി പറഞ്ഞ സാക്ഷിമാ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന ഉള്ളൊരു വ്യക്തി ആണെങ്കിൽ പോലും നിന്റെ ചെറിയ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവത്തിന് മാനിക്കുവാൻ കഴിയും ചെറുതും വലപ്പവും ഒന്നുമല്ല നിന്റെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നടുവിൽ ദൈവത്തിന് ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കുന്നവർ ചേർന്ന് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ കാറ്റിനെ നോക്കി പ്രവചിക്കാൻ പറയുക എന്തോ പ്രവചിക്കേണ്ടത് ആ ശ്വാസമേ നീ നാല് കാറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്ന് ഈ നിഹതന്മാർ ജീവിക്കേണ്ടതിന് അവരുടെ മേൽ ഊതുക അവൻ എന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇതെല്ലാം ദൈവം പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് താൻ കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ഓരോ പ്രാവശ്യവും താൻ പറയുമ്പോഴും അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാല സമയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് വിളിച്ചു പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത തലത്തിന്റെ സമയം ആയിരിക്കുകയാ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കരം കാണുവാൻ പോവുകയാണ് പ്രവചിച്ചപ്പോൾ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു ശ്വാസം അവരിൽ വന്നു അവർ ജീവിച്ച് അവർ ജീവിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായി ഏറ്റവും വലിയ സൈന്യമായി നിവർന്ന് നിന്നു ഇന്ന് പകൽ കഴിഞ്ഞ പരിശുദ്ധാത്മ പറയട്ടെ എത്ര ഇമ്പോസിബിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ നടക്കത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇന്ന് പകൽ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ചില കാറ്റുകൾ ചില ദിക്കിൽ നിന്നും അടിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ദൈവം ഒരു സൈന്യത്തെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന പകൽക്കാലമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ പറയുകയാണ് ദൈവം ഒരു സൈന്യത്തെ ഉയർപ്പിക്കുവാൻ പോവുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ ദൈവം ഉയർപ്പിച്ച് ദൈവം ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ യു കെ സ്കോട്ട്ലൻഡില് അവിടെ ഒരു കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ജോൺ നോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദേവദാസൻ തൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ വരി ഇതാണ് ഗിവ് മീ സ്കോട്ട്ലൻഡ് ഓ ലെറ്റ് മീ ഡൈ എനിക്ക് സ്കോട്ട്ലൻഡ് താ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മരിക്കുക എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി തൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഗിവ് മീ സ്കോട്ട്ലൻഡ് എനിക്ക് സ്കോട്ട്ലൻഡ് തന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ട പക്ഷെ എനിക്ക് മരിച്ചാൽ മതി ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും കൊല്ലം എനിക്ക് താ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട കൊല്ലം എനിക്ക് തരാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ദൈവം എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട ഇങ്ങനത്തെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്നെ സംഭവിച്ചു ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കുറച്ച് അഭിഷക്തന്മാർ കേരളത്തിൽ നിന്നും യു കെയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി യൂറോപ്പിന് വേണ്ടി യു കെക്ക് വേണ്ടി അതിനകത്ത് പാസ്റ്റർ എ ബി എക്സോഡസ് പിന്നെ പാസ്റ്റർ പ്രമോദ് എക്സോഡസ് പാസ്റ്റർ ജോ ബോയ് കൊച്ചിൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് ദാസന്മാർ ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് ഞാനും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് സ്കോട്ട്ലൻഡിൽ പോയി ഈ പറഞ്ഞ ജോൺ നോക്സിൻ്റെ സ്ഥലം കാണാൻ പോയി എന്നിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്ട്രീറ്റിൽ കൂടെ നടന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദേവാസം ഞങ്ങളവിടെ നടന്ന് ആ രാജ്യത്തെ ആ സ്ഥലത്തെ ഞങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നെ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ അവിടെ ഒരു ഇവാഞ്ചലിസം ഇന്നേ വരെ അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ആ ജോൺ നോക്സ് മരിച്ചു പോയി അവിടെ വെച്ച് എല്ലാം അടഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ അന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഒരു ഇവാഞ്ചലിസത്തിൻ്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അവിടെ വെച്ചു ഏകദേശം മുന്നൂറ് പേര് അത് കർത്താവിനെ സ
ചിലരുടെ കൈകളെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ചിലരുടെ നാവിനെ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ചിലരുടെ ശബ്ദത്തെ മാറ്റുവാൻ പോവുകയാണ് പ്രവചന ശബ്ദമായി ചിലരുടെ മാറ്റുവാൻ പോകുന്നതായിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുക ചൂടാമാന സന്തനാര ബൽക്കനാഥന ചിലരുടെ മേൽ ചിലരുടെ മേൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആസ്തി ആസ്തികളോട് തന്നെ ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മാവ് ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഇന്ന് പകൽ വിളികൾ വിളിച്ചു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തത് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ദൈവത്താൽ കഴിയാത്തത് യാതൊരു കാര്യമില്ല വിശ്വസിച്ചാൽ അവന്റെ മഹത്വം കാണുവാൻ ഇടയായിത്തീരും സിംഗപ്പൂരിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവരിവിടെ കൊല്ലത്ത് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇന്ന് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ദൈവശബ്ദം അവർ കേട്ടപ്പോൾ ശബ്ദത്തെ അവരനുസരിച്ചു അനുസരിച്ചിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇത് ഇവിടം കൊണ്ടത് ചലനം <laughs> <laughs> ൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത വിധമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ധ്യാനിക്കണം ഇതൊരു ആയിരം പ്രാവശ്യത്തിന് മേളിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഞാൻ വായിക്കും തോറും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കരത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം എത്ര വെല്ലുവനാണെന്നും എത്ര മഹോന്നതനാണെന്നും ഇന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണെന്നും അത് സത്രം അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എന്റെ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഓർത്തും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുക പ്രവാചകൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രവചിച്ചപ്പോൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പുതിയ നിയമ സഭയ്ക്കകത്തായിരിക്കുന്ന തന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ക്രിസ്തുവിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എത്ര അധികമാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹലോ എസ്എക്കൽ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത്രയും സംഭവിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും കർത്താവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതേ സ്വത്രം ഈ നാടുകളിൽ ചില ഭയങ്കര ദൈവ പ്രവർത്തികൾ ഈ സഭയ്ക്കകത്തോടെ ഈ രാജ്യത്ത് യേശുവൻ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടത്തക്ക തന്നെ സ്ഥലമായി അറിയപ്പെടുന്ന ആ സ്ഥലമായി അപ്പോ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വണ്ടികൾ വന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഗാന്ധി സ്വത്ത് കർത്താവിൽ നിന്നും പ്രാപിച്ച് പോകുന്ന ഒരു സമയം ഒരു ദിനം യേശുവൻ നാമത്തിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പാസ്റ്റർ വെച്ച് പാസ്റ്റർ ഓഫറിംഗ് ഉണ്ടോ അപ്പൊ എന്റെ പാസ്റ്റർ അത്തപ്പാടി ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ ഇവർ ഓഫറിംഗ് ഇടാനോ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഉള്ളത് ഒരു രൂപയാണെങ്കിലും ഒരു രൂപ ഇടണോ തോന്നു കാരണം എന്താ അറിയോ ഇവർ തരുന്ന ഒരു രൂപ കൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല പക്ഷേ അവരിടുന്ന ഒരു രൂപ അത് അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതി തുറക്കുകയാണ് ആ ഒരു രൂപ കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ അവർ വിശ്വാസ ഇടുമ്പോൾ അതിന്റെ അകത്തോടെ ദൈവത്തിന് ചിലത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഞാൻ പാർശ്വ പാർശ്വ ഇവിടെ ഓഫറിംഗ് ബാഗ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ സംഭവമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തരാൻ പറ്റും ഒരു ടാമറിൽ ഇരുന്നു ടാമറിൽ തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഓഫറിംഗ് എടുത്തു അതിനകത്ത് നിറച്ച് ഓഫറിംഗ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ടേബിളെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഇതേ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു ഇത്രയുമാണ് അവിടെ എപ്പോഴും കൃഷികൾക്ക് പ്രശ്നമാണ് ഉണങ്ങി വരേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ പോകും അവിടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ കൃഷികൾക്ക് എന്താ പറയുക പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷി പ്രശ്നങ്ങളിനകത്ത് ഇരിക്കും ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എത്ര വയലുകൾ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വയലുകൾ ഉണങ്ങിപ്പോയാലും നിങ്ങളുടെ വയലിനകത്ത് ഫലം ഉണ്ടാകും അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൽ ചെല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ ഒരു ബോർഡർ ഉണ്ട് ഫലസ്തീൻ ഉണ്ട് ഇസ്രയേൽ ഉണ്ട് രണ്ടൊരു ബോർഡറാണ് ഒരു ബോർഡറിന്റെ ആ സൈഡ് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാമെങ്കിൽ ഇവിടെ പലസ്തീൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇസ്രയേലാ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം ഉണങ്ങി വരണ്ട് കിടക്കുക ഇവിടെ മൊത്തം പച്ചപ്പ ജസ്റ്റ് ഒരു ബോർഡറിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്നൊരു മൂന്നാലെണ്ണം മൂന്നാല് ചെടിയുടെ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ അവിടെ ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പാലം ഉണ്ടായാലും ഇല്ല
പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാനിങ്ങ് പോന്നു ചില മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് സ്തോത്രം പാസ്റ്റർ വിളിച്ചിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുക എൻ്റെ ദൈവദാസ അന്ന് ചെയ്ത് ആ ഒരു ശുശ്രൂഷ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ചേർച്ചിലുള്ള കൃഷിക്കാർ പറയാൻ തുടങ്ങി കിളിക്കാത്ത അരികൾ കിളിക്കാത്ത വിത്തുകളും ഫലമില്ലാത്തതും ഒക്കെ അത് സ്തോത്രം അത് എല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും കിളിക്കാതിരുന്നപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കിളിച്ചു തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ ദൈവദാസന്മാർക്ക് ചിലത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അല്ല ദൈവമക്കളെ നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണം പ്രൈസ് കോഡ് അത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലസ്സിംഗ് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹമാണ് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അത് തിരിച്ചറിയുക ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടയിൽ തീരും ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം എത്രയോ ആളുകൾ കാണുന്ന എത്ര ആയിരങ്ങൾ കാണുന്ന ടി വി പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ ഇപ്പം ഓസ്ട്രേലിയ ഉള്ളവർക്കോ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിലുള്ളവർക്കോ സൗദി ഉള്ളവർക്കോ ഒന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റത്തില്ല വരാൻ പറ്റാത്ത അനേകർ ഈ ടി വി പ്രോഗ്രാം കണ്ടിട്ട് അവര് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടുന്ന ഒരു വിത്ത് എത്ര ആയിരങ്ങളെ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അതെ സ്വത്രം മീഡിയ ത്രൂ ദൈവം ചെയ്തു ഓർത്ത് ദൈവത്തിൽ സ്വത്വം ചെയ്യുക ഈ ലോക രാജ്യങ്ങളെ ഇന്ന് പിടിച്ചടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീഡിയ ഫീൽഡ് ആണ് മീഡിയ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തലമുറകളെ തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തകരാത്തത് ദൈവവചനം ഈ നാളുകളിൽ അത് സ്വത്രം അനേകർ തൊടുവാനായിട്ട് അനേക ചാനലുകളിലേക്ക് ഈ ശുശ്രൂഷകൾ കടന്നു ചെല്ലുവാനായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവ മക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ തലവേന എന്റെ പല്ലുവേന എന്റെ പുറമേന എന്റെ വീട് എന്റെ കുടുംബം ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾ യോജിക്കുന്നു പറഞ്ഞു മാത്രമേ ഇരുന്ന പറ്റത്തില്ല പ്രൈസ് കോൾ രാജ്യങ്ങളും ദേശങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും നിങ്ങൾ അത് കടന്നുപോയ വിഷയത്തെക്കാട്ടിലും അനേക പല വിഷയത്തെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ എവിടെ ഉണ്ടോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം കാണുവാൻ എഴുതിയിരുന്നു പ്രൈസലോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ആരാന്നറിയുമ്പോൾ ശത്രുക്ക് മേശയ്ക്ക് അഭിതനോക് അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരായിരുന്നു ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു ഡാനിയൽ ദൈവവുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ നേരെ ശത്രുവിന്റെ ശക്തമായ പോരാട്ടങ്ങൾ കടന്നു വന്നാലും അതെ സ്വത്രം മൂന്ന് പേരെ എടുത്ത് തീക്കത്തിട്ടാലും നാലാമൻ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ദൈവത്തിന്റെ കാര്യപരിപാടികളുണ്ട് ഇന്ന് പകക്കാലം നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി നാലാമൻ ഇറങ്ങി ചില അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇടയെത്തിരും നാലാമൻ ഇറങ്ങി ചില ദൈവ പ്രവർത്തികൾ അതെ കർത്താവ് ചെയ്യുവാൻ ഇടയെത്തിരും അതെ സ്വത്രം മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു കല്ലറയ്ക്കകത്ത് മൂന്ന് ദിവസം മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സീൽ ചെയ്ത് റോമൻ മുദ്രയിട്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഈവൻ തീരുന്നുവിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര സെലിബ്രേഷൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ദിവസം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതെ സ്തോത്രം എന്റെ യേശു അവിടെ നിന്ന് എഴുതിയിട്ടു ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഇന്ന് വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവം ചില അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഇന്ന് പഠിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ കാണത്തക്ക തലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ കാണത്തക്ക തലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ കാണത്തക്ക തലത്തിൽ ദൈവം അത് ചെയ്യാൻ പോകുക സിസ്റ്ററോട് ദൈവത്തിന് ആത്മാ പറയുന്നു സ്വത്രം വൈറ്റ് അതെ സ്വത്രം ദൈവത്തിന് അയ്യ യു അതെ ദൈവത്തിന് ആത്മാ പറയുക ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് അതെ സ്വത്രം പുറയിൽ അമിച്ച് എന്റെ പുറയിൽ നിൽക്കുന്നത് അതെ സ്വത്രം ദൈവത്തിന് ആത്മാ പറയും വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ദൈവത്തിന് ആത്മാ പറയുക അതെ സ്വത്രം ഹലോലി കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായി അത് ഒരു അത് ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി എസ് എക്കിൽ പ്രവചനത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ നിന്നെ കുറിച്ച് ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്നത് നിന്റെ സാഹചര്യത്തെ നോക്കി നീ പ്രവചിച്ചു തുടങ്ങ അത്ഭുതം നീ കാണുവാൻ പോകുകയാണ് അട്ടയാളം നീ കാണുവാൻ പോകുകയാണ് ഒരു വ്യക്തികളോട് പോലും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദൈവ പ്രവൃത്തി കാണുവാൻ പോകുകയാണ് അതൊരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കണ്ടില്ല ഒരുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ പോലും ില്ലാത്ത ദൈവ പ്രവൃത്തി കുടുംബത്തിനകത്ത് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ പറയുക വിശ്വസിച്ച് യേശുവൻ നാമത്തിൽ ഏറ്റെടുത്താട്ട് ഹുഡാമാന സൽപന അധിക ഷൂഡമാന ഘടക സ്യാന്തന അരഗതിയാൽക്കനാദിയ അതെ സ്തോത്രം ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതെ സ്തോത്രം ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുവാൻ പോകുന്നു എസ് എക്കിൽ പ്രവാചകൻ എസ് എക്കിൽ പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെ എസ് എക്കിൽ പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതുപോലെ എസ് എക്കിൽ പ്രവാചകൻ അതെ സ്തോത്രം ഡിക്ലെയർ ചെയ്തതുപോലെ ഈ നാളുകളിൽ ഞാൻ ഈ ദേശത്തെ നോക്കി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്റെ സഭയെ നോക്കി 
അവൻ എന്നെ ആലയത്തിന്റെ പ്രവേശ പ്രവേശനത്തിങ്കൽ മടക്കി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ആലയത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയുടെ കീഴെ നിന്ന് വെള്ളം കിഴക്കോട്ട് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആലയത്തിന്റെ മുഖം കിഴക്കോട്ട് ഞാൻ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറന്നു പോകരുത് ഈ മക്കളെ നൂറുകണക്കിന് ആൾക്കാർ എന്റെ ബാക്കിൽ എന്റെ ചേർച്ചിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക സഭ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു വ്യക്തി അയച്ചാൽ അവരുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി കാണും സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമാണ് അപ്പൊ അത് ചിന്തിക്കണമേ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് എവിടുന്ന ആലയത്തിനകത്തു നിന്നാ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല ആലയത്തിനകത്തു നിന്ന് ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് ആ വായിച്ചു പെട്ടെന്ന് വായിക്കും ആലയത്തിന്റെ മുഖം കിഴക്കോട്ടല്ലോ ആ വെള്ളം ആലയത്തിന്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് കീഴെ നിന്ന് യാഗപീഠത്തിന് തെക്കുവശമായി ഒഴുകി അവൻ വടക്കോട്ടുള്ള ഗോപുരത്തിൽ കൂടി എന്നെ പുറത്തു കൊണ്ട് ചെന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടു ചെന്ന് പുറത്തെ വഴിയായി കിഴക്കോട്ട് ദർശനമുള്ള ഗോപുരത്തിൽ കൂടി പുറത്തെ ഗോപുരത്തിലേക്ക് ചുറ്റി നടത്തി കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം വലത്ത് ഭാഗത്ത് കൂടി ഒഴുകുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ആ പുരുഷൻ കയ്യിൽ ചരടുമായി കിഴക്കോട്ട് നടന്നു ആയിരം മുഴം അളന്നു എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം നരിയാണിയോളമായി അവൻ പിന്നെയും ആയിരം മുഴം അളന്നു പിന്നെ അളന്നു എന്നെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം മുട്ടോളമായി മുട്ടോളമായി അവൻ പിന്നെയും ആയിരം മുഴം അളന്നു അളന്നു എന്നെ കടക്കുമാറാക്കി കടക്കുമാറാക്കി വെള്ളം അരയോളമായി അരയോളമായി അവൻ പിന്നെയും ആയിരം മുഴം അളന്നു അതെനിക്ക് കടപ്പാൻ വഹിയാത്ത ഒരു നദിയായി കടപ്പാൻ പറ്റാത്തൊരു നദിയായി വെള്ളം പൊങ്ങി വെള്ളം പൊങ്ങി നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പാൻ അല്ലാതെ കടപ്പം പറ്റാത്ത ഒരു നദിയായി തീർന്നു ഒരു നദിയായി മാറി മുപ്പത്തേഴിൽ ചിതറി കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളാണെങ്കിൽ നാപ്പത്തേഴിൽ ചിതറി കിടക്കുന്ന അസ്ഥികളല്ല നീന്തിയിട്ടല്ലാതെ കടപ്പം പറ്റാത്ത ഒരു ആത്മ നദി അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു ഓ ഫ്രൈസ് കാർ ഈ നദിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺട്രോൾ മുഴുവനും വിട്ടുപോയി ാണ് പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്ത്രോത്രം നമുക്ക് പിന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാടാണ് നമ്മുടെ നിയന്ത്രണം മുഴുവൻ പോയി എന്നാൽ ആത്മാവാകുന്ന നദിക്കകത്ത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതല് അത് സ്വത്രം അവന്റെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മനുഷ്യന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല ആത്മാവ് അവനെ നയിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും ഇന്ന പകൽ ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ നദി ഇന്ന പകൽ കാലം ആലയത്തിനകത്തുനിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഈ നദി ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഈ ആലയത്തിനകത്തു നിന്ന് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അത് മുട്ടോളമല്ല അരയോളമല്ല നീന്തിട്ടല്ലാതെ കടപ്പം പറ്റാത്ത ഒരു ആത്മ നദിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധമോ നിങ്ങൾ ഇറക്കുകയാർക്ക് അത് വിശ്വാസമുണ്ട് സ്ത്രോത്രം ഈ നന്മ അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നന്മ അപ്പച്ചൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള കേൾക്കേണ്ട വരാ കൊട്ടാരക്കിലുള്ള നന്മ അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഷോ നിങ്ങൾ കൊല്ലത്തിന് അടുത്തുള്ളതായിട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഫ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരു പാസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ച നന്മ അപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് യു കെ വന്ന സമയത്ത് താൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് കൊട്ടാരക്കരയിൽ ഒരു അപ്പച്ചനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പച്ചനൊരു കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുതിര ഒത്തിരി പ്രായമായി അപ്പം അപ്പച്ചൻ ഇങ്ങനെ എന്തു പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുതിരയെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അപ്പം അപ്പച്ചന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി ആ കുതിരയെ കൊണ്ട് കുതിരയെ കൊല്ലാൻ പുള്ളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല പുള്ളി എന്നാ ചെയ്തതിനുമോ ആ കുതിരയെ കൊണ്ടൊന്ന് എന്ത് ചെയ്തു കുഴിച്ചിട്ടു ജീവനോട് കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടു കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അപ്പച്ചൻ തിരിച്ചു പോയി കുതിര പുറയിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരാൻ തുടങ്ങി കുഴിച്ചിടാൻ പോയ വഴിക്കൊക്കെ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു അപ്പച്ച ഇത് എന്തിനാ അപ്പച്ച ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം പറഞ്ഞു എൻ്റെ കുഞ്ഞ് എനിക്ക് ഈ ഈ കുതിരയെ കൊല്ലാൻ താല്പര്യമില്ല ഞാൻ വളർത്തിയ കുതിരയാണ് അപ്പം എനിക്ക് കൊല്ലാൻ താല്പര്യമായിരുന്നു ഞാൻ ജീവനോട് കുഴിച്ചിടുക അത് സ്വതന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ നടന്നു വന്നു ചോദിച്ചു അപ്പം അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു വാക്കിതാണ് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും പുള്ളി പറയുമോ സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും തിരിച്ച് വീട്ടിൽ ചെന്നു ഈ കുതിര ചാടി പിന്നെയും പിന്നെയും അപ്പച്ചൻ്റെ പുറയിൽ ചെന്നു അപ്പം നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു അപ്പച്ചനായിട്ട് കുതിര പിന്നെയും വരുന്നത് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഈ കുതിര കുറച്ച് 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 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുതിരയെ കാണാനില്ല കുതിര പോയി അപ്പോൾ അപ്പച്ചന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇതായി കാരണം എവിടെ പോയി എന്നറിയില്ല ആൾക്കാർ ഒന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പച്ച കുതിര എന്ത് ചെയ്യും സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും മൂന്നാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുതിര വേറൊരു കുതിരയും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു അന്നേരം എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പച്ചന
സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കാൻ പോവാ അത് കഷ്ടതയാണെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഇല്ലായ്മയാണെങ്കിലും ഒന്നുമില്ലായ്മയാണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ണുനീരിലാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടോ നിങ്ങൾ പോകാനായിട്ട് സകലതും നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ദൈവം ചെയ്യുന്ന സകലതും അത് നന്മയ്ക്കായി കൂടി വ്യാപരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുക ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുക്കുക കർത്താവിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്രം ഒരു എസ് എക്കിന്റെ വാക്കിന്മേൽ ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ഓശയാവിനകത്ത് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ നാളുകളിൽ ദൈവത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആമേൻ ഹലോ ലൂയ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും ഒരുമിച്ച് എഴുന്നേറ്റോ പ്ലീസ് എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റോ റൂപാനാകസ്യ അൽമനാദിക ശാന്താൽക്കാരാധികസ്യ അല്പസമയം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് റീബാന ഘടകസ്യ ഷൂഡബൽ ഘടകദിനി അഥൽ മനാസ്യ അൽമനാദിക ഷൂഡബൽ ഘടകസ്യ കവൺ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ശാൽഖരാധിക ശാൽഖരാധിക അംതുൽ മന ഷൂഡമൽ ഘടകസ്യ പരിശുദ്ധമോ ചില ദൈവപ്രവർത്തികൾ ഈ ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റെടുത്ത് സ്വാത്രം ചെയ്താട്ട് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏറ്റെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചിട്ടൊന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാട്ട് ഇത് ഒരു പകൽക്കാലം വിളിച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞാട്ട് യേശുമൻ നാവി പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു എസ് എക്കിൽ പ്രവാചകന് വേണ്ടി പ്രവാചകന്റെ വാക്കിന്മേൽ ദൈവത്തിന് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് എന്റെ വാക്കിന്മേൽ ചിലത് ചെയ്യുവാൻ പറ്റും ഒരു ശമരിയ കാര്യ ദൈവത്തിന് തൊടുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു ശമരിയ പട്ടണത്തെ നേടുവാനായിട്ട് തൊടുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ മൂലം എന്റെ കുടുംബം കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഞാൻ മൂലം എന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല എന്റെ ദേശം കർത്താവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഞാൻ മൂലം എന്റെ തലമുറകൾ എന്റെ യേശുവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഞാൻ മൂലം എന്റെ ഭർത്താവ് യേശുവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് ഞാൻ മൂലം എന്റെ ബന്ധുക്കൾ യേശുവിനെ അറിയുവാനായിട്ട് കമോ ചേർന്ന് Yes Ribana gada gada gadi ni asura abdi ashandara raba Yesu min adhigar wala namadil 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 Yesu min adhigar wala namadil